everyone! Welcome back to my channel. My name is Krista. And kung bago ka dito sa aking channel, make sure to subscribe already at hit my notification bell para lagi ka updated sa mga bago kong videos. So ayan, dito sa video na to, ang gagabihin natin is yung bagong-bago, yung hinanap talaga ng mga tao nito mga nakaraang araw. Ito yung Sun Glow. So ito ay by the brand Fresh. So itong Sun Glow is collaboration ng brand na Fresh ni Miss May Layog at ni Miss Ray Jermar. So, meron naman ako nung tinted sunscreen nila, nung lip screen sa kanang, ato, yung kanilang sun mist. So, ang wala lang ako is yung kanilang powder since sa April pa yon lalabas. So, itong tinted sunscreen nila retails for um, 429 pesos. Tapos, yung kanilang lip screen is 249 pesos. And then, itong kanilang um, sun mist retails for 299 pesos. So, all of these are already available sa um, Watsons, sa app ng Watsons, sa Lazada, sa kasang mismong Watsons. So, sa tinted sunscreen, meron akong dalawang shade, medium sa ka-fair. So, ito yung box ng fair. And kung ano yung itsura or color ng box niya, yun din yung itsura ng pinaka-packaging. And then, ito naman yung sa shade na medium. Lagay dito, um, it provides an all-day coverage that is comfortable to wear, giving you a radiant, glowing, and natural-looking skin. This sunscreen contains SPF 50 PA++++. Yes, apat na plus siya, hindi yung usual na tatlong plus na nakikita natin. To ensure ultimate protection against UVA and UVB. So, UVA is for skin aging and UVB is yung mga sunburn. Ito yung mga key ingredients niya, Centeria Asiatica. So, boosts antioxidants that help treat skin impurities for a rapid healing process. Sunflower oil promotes moisture retention in the skin. Niacinamide improves poor appearance and uneven skin tone, fine lines, wrinkles, and dullness. And then, meron din dito sa box yung kanyang um, instruction how to use the product, caution, and yung complete list ng ingredients and dito, hindi lang yung key ingredients. And then, ayan, this one is made in Korea. And yung kanyang expiry is nandito rin. May expire siya sa year 2023 pa. So, yung tinted sunscreen nila contains 50 ml of product. So, ito yung itsura ng harapan niya, no? Nakalagay pa rin yung mga importanting um, details dito sa product na to. So, nakalagay dito na um, SPF, PPA++++, Plus Spectrum UVA, UVB Protection for all skin types. And yung shade niya nandito rin. Sa pinaka-packaging, indicated din yung shade and yung pinaka-shade color. So, ayan, isa-swatch ko na sa inyo itong shade na fair at shade na medium. So, kapag bago siya, medyo mahirap siyang ipump. Usual naman yan sa lahat ng deep pump na product na na-encounter ko. So, ito yung shade na fair. And then, ito naman yung shade na medium. I-blend natin kung ano yung kakulay ko. So, mukhang talagang fair ako. Kasi yung medium, uh, medyo dark talaga siya sa akin. Pwede siguro to yung mga parang pang contour-contour na lang ng areas na gusto nyong medyo magmukhang payat. So, i-apply ko na yung shade na fair sa aking face at gagamitan ko siya nitong sponge sa kalahati ng face ko. And sa kalahati naman is um, kamay ko lang. Meron siyang scent. Mabango, pero mild lang. So, definitely, pag sponge yung gamit nyo, madali siyang mag-absorb ng product. Kahit na thick pa yung kanyang consistency. And, ito yung unang layer. Hindi ako nahirapan mag-blend sa kanya. Sobrang blendable. Ang kanyang coverage ay sobrang sheer lang. Magaang naman siya sa face. As in, pag nag-set na siya, Ayan, hindi ko na siya nararamdaman. So, tingnan natin. Try natin pag nag-second layer tayo kung ganun pa rin ba yung pakiramdam niya. So, ito yung second layer. Again, hindi ako nahirapang mag-blend. And sheer pa rin yung kanyang coverage. Nakikita ko pa rin yung ugat ko. So, in fairness sa kanya, medyo na-even out naman niya yung skin ko. Ayan. So, yung medyo mamula-mula ay nawala. So, ito yung walang product. Ito yung meron. So, as you can see, yung product nagbibigay siya ng glow sa skin ko. And, pero in person, hindi naman din siya malagkit. Ayan, no? Pag totally nagset siya, hindi na siya as in 
hindi siya malagkit and sobrang lightweight niya. Tapos ang itsura niya is parang sa malapitan, ang tingin ko sa kanya is medyo, hindi siya totally matte na matte. Medyo matte pero hindi sobrang matte. Basta yun, hindi siya sobrang matte yung finish niya. And hindi naman din niya natakpan yung mga pores ko and all or yung mga veins ko. And medyo parang napakinis niya yung itsura ng skin ko. So, tatry ko mag third layer. Try natin i-build up kung kaya pa. So, ayan na yung third layer and medyo nadagdagan na yung coverage niya. So, parang naging medium coverage na siya for me. Light to medium, yan. Um, may areas kasi medyo napakapal ako ng lagay. May areas na minimal lang yung nilagay ko kasi natatakot ako mag-cake. Pero, yes, with this one, hindi. Hindi naman siya nag-cake at all. Dito kasi yung area na usually nag-cake sa akin pag makapal na yung pagkakalagay ko. Pero this one, hindi naman siya nag-cake. And sa third layer, ayan, medyo-medyo na tago niya yung aking pores. Pero meron pa rin ibang pores na visible. Pero yung dito sa area na to, ayan o. Diba? Ang kinis tingnan. So again, ito yung merong product, ito yung wala. And nakikita niya naman yung difference. Ang ganda talaga niya as in. So kahit nakailang layer na ako, ang gaang pa rin niya. So kamay lang yung gagamitin ko dito. Ayan, definitely, madali pa rin siyang i-blend kahit kamay lang yung gamit. Make sure lang na maninis yung inyong kamay. And then definitely, mas maganda yung coverage na naibigay dito sa kabila. Parang na-achieve niya agad yung coverage sa second layer pa lang nito. And then, ayan, na-even out niya rin yung skin tone, yung pores. Ayan, medyo naitago niya agad yung pores dito sa kabila. Unlike nung kanina dito, na sa unang layer, second layer, medyo halata pa yung pores. And then, hindi naman siya sumisingit sa gilid ng aking nose, which is I like. Sa linya ng mata ko, konting-konti. Usual na, na, parang napansin ko dito mga nakaraan, usual na na nangyayari sa akin na sumisingit konti doon sa linya ng mata ko. So, ayan, try kong i-build up siya. So, ito na yung second layer dito sa kabila. And as you can see, mas na-achieve agad yung medium coverage dito sa kabila. So, kung ikaw ay walang sponge, pwede rin kamay ang gamitin mo. Kung ikaw naman, mas gusto mo yung finish ng merong sponge, pwede rin naman. Kaya lang, malakas siyang sumipsip ng product. So, hindi ko nadaragdagan dito sa kabila kasi feeling ko, um, since thick yung kanyang consistency, ayoko siyang maging cakey. Ito lang, dito lang sa area na to, konti lang pala, medyo-medyo slight. Pero unless titigan mo, hindi mo naman siya mahalata. Saka medyo nabiblend out pa naman siya konti pa. And yung shade na pair, yes, upon application, medyo light siya sa akin. Pero as you can see, ayan o, kagaya nito, medyo nagto-tone down na siya sa akin. So kung kilala niyo ako, hindi talaga ako nagalagay dito sa aking leg dahil nabibigatan ako. Pero alam ko, dapat dahil sunscreen naman siya. So ayan, overall, sobrang nagustuhan ko yung kanilang tinted sunscreen. Um... Siguro, tatlong shades available lang siya. Yun lang yung nakikita kong cons. Pero, tingin ko makakakita ka pa rin naman ng shade mo. Kasi kagaya nito, akala ko nung una sobrang puti sa akin nung pair and sobrang itim nung medium for me. Pero, ayan, yung pair medyo, medyo nagto-tone down na siya sa akin. Yung nga pala, acidic ako ha. Hindi ko sure kung sa lahat ay magto-tone down to or what. Pero, kung acidic ka, yan yung pair at kung kakulay kita ng skin, ayan, pwede na yung pair sa atin. Next naman, ang itatry ko is yung kanilang lip screen. So, ito yung sure ng box. Ito yung sure ng pinaka-product. Again, kung ano yung kulay ng pinaka-box, yun din ang kulay ng pinaka-product. So, ito yung very, very sun-kissed and sangria. Tapos, dito nakalagay enriched with sunflower oil, coconut oil, and peppermint extract. So, ayan, yun yung mga key ingredients niya. Nakalagay dito, sunflower oil makes the lips look smoother and helps prevent scary. And then, coconut oil helps heal chapped and dry lips. Peppermint extract has a soothing and cooling effect that refreshes the lips. Again, yung kanyang expiry is nandito rin sa ilalim which may expire din sa year 2023. Yung kanyang claims na kalagay dito sa likod formulated with a blend of nourishing oils, vitamins, and antioxidants. This sheer buildable lip screen keeps your lips soft, supple, and protected from sun damage. So, una ko itatry yung very berry sa lips ko. So, hindi pa ako naglalagay na kahit anong moisturizer sa lips ko. As you can see, medyo dry siya. 
Ayan, although hindi masyado nagbabalat, dito lang sa bandang taas. So, ayan yung very berry sa lips ko. Mm, ang pakiramdam niya, very moisturizing and hydrating. Tapos, para siyang, alam mo yung pag naglagay ka ng petroleum jelly, saka ng um, lip mask, ganun yung pakiramdam niya. Pero, compare ko to dito sa currently na ginagamit ko, and sobrang favorite ko na lip mask, yung uh, sa Laneige. Sobrang gusto ko yon Medyo pareho sila ng effect. Yun lang, mas madali itong matanggal kaysa doon. And, ayan, habang nabababad yung lips ko, medyo, medyo lumalambot na yung feeling kong dry sa taas. So, ayan, as you can see, talagang sheer din yung kanyang um, finish. Hindi siya yung parang lipstick na opaque na opaque talaga. Ito naman yung sun kiss. So, among the three, feeling ko ang pinaka-natural looking is itong si sun kiss. And same feeling, walang pinagkaiba. Yun lang, parang depende sa kulay yung kanyang scent. And then, ito naman yung shade na Sangria. So, at first, medyo mahirap siyang pisiling. Pero once na nagagamit-gamit nyo na siya, madali na lumabas yung product. Uh, nga pala, ito yung isura ng kanyang applicator. So, ayan. Again, ito yung itsura ng dalawang product sa aking face. Yung lip screen and yung kanilang tinted sunscreen. So, maglalagay lang ako ng konting blush on. Kasi aalis kami para may konting kulay naman ako. Hindi yung sobrang flat na flat. So, ang nilalagay ko ngayon is yung sa BLK lang. So, as you can see, madali rin naman mag-blend yung product over doon sa tinted sunscreen. And then, next naman, ito naman yung kanilang sun mist. So, ito yung itsura ng packaging. Sobrang gusto ko yung itsura ng packaging and sobrang nahihilig ako sa ganitong kulay ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Um, nakalagay din dito yung kanyang complete details. Din naman, same nung mga details na nakalagay dito sa dalawa kanina. Kompleto naman. Well, expiry date nandito rin. So, Centelia Asiatica, pareho silang meron. Sunflower oil, niacinamide. So, almost the same sila ng key ingredients ni tinted sunscreen. Uh, parang basically sunscreen siya na ginawang sun mist or mist. And then, pwede mo siyang gamitin na to refresh lang. Ganun. And pwede mo siyang gamitin to lock in yung hydration sa skin mo. Ayan, this one also has anti-aging effects then, as it naturally tightens the pores and improves skin elasticity. So, pwede mo siyang gamitin throughout the day, pag feeling mo parang kailangan mo nang i-refresh yung mukha mo or kailangan nang mag apply ng sunscreen. So, ito kasi, yung sa tinted sunscreen, kasi since meron siyang pigment na, so parang, para siyang foundation na nakakailang gamitin ng paulit-ulit or pagpatong-patungin since after ng tinted sunscreen usually is nag nalagay na tayo ng iba pang makeup products. So, ayaw naman natin na natatakpan yung ibang makeup products na nilagay natin and ayaw naman natin na mag-cake yung ating face. So, nag-formulate sila ng sun mist sa meron sila ng powder kaya lang hindi pa nga available. So, pag ninalis mo tong pinaka-cap niya, meron pa siyang secondary na pinaka- Takip. So, yung kanyang mist ay, ayan, sa una ayaw niyang lumabas, pero try ulit natin. Ayan, medyo nakailang pump na ako, hindi siya lumalabas. Yun, okay. Ayun lang, meron siyang scent na babango, so hindi ko alam kung magiging mild siya for everyone, since hindi naman lahat ay, kumbaga parang, um, okay sa kanila yung scented. Lalo na sa mga sensitive skin, sila ay usually allergic sa may mga scent. Pero this one, try natin. Para siyang ano, yung amoy ng parang cologne, ganun. So, ayan, bago ko i-apply yung sun mist, maglalagay muna ako nitong powder. So, again, ito yung sure nung walang powder. So, as you can see, medyo glowy or medyo may glow siyang ibibigay sa face ko. So, ayan, ito yung itsura pag sinet with powder. So, you can see, medyo nadagdagan yung pagiging mat niya. Ayan, kalahati na lang yung isa-set ko. Ayan mo, nasa grocery lang naman kami pupunta. So, lalagay ko na itong sun mist. So, ayan, as you can see, diba yung kaninang may powder? Sobrang mat niya ngayon. Medyo parang na-melt niya yung powder and nadagdagan yung glow. Parang naging wala lang yung powder kanina. 
Ayan, dito sa kabila lalong medyo naging glowy siya lalo. And ang ganda ng mist niya kasi parang ilang spray ko pa lang. Parang sakop niya na yung buong face ko. Ganon. So, maglalagay lang ako sa leeg kasi hindi ako naglagay ng sunscreen kanina na tinted. This one is really good talaga. Ayan, walang halong biro and ayan ang effect niya as in and kahit na parang medyo nagdagdag siya ng glow, usually pag ganun, di ba, akala natin nagiging parang oily or what, pero this one, wala. Wala siya lagkit. So, ayan, hindi siya ganun kabilis matuyo, hindi siya ganun katagal matuyo, decent amount of time lang yung um, binibigay niya para talagang totally mag-set at matuyo tong product na to sa aking skin. So, ayan, yun lang. Yung sa SPF 50 PA++++, hindi ko matatest out yon Ang matatest out ko lang is yung pinaka longevity ng product, kung gano'ng kabilis ako mag-oil, kung mag-fade ba siya agad. Pero, yan nga. So, hindi ko matatest out yung kanyang effectivity pagdating doon sa pagiging sunscreen niya. Yung sa lip screen, ayan, as in totally, sobrang moisturizer ng lips ko. As you can see, nag-improve na yung condition ng lips ko. Alam niyo ba itong lip screen na to? Sobrang ilang beses ko nang natry to. And as you can see, ayan o. Ang ganda talaga ng effect niya sa lips ko. So, sobrang ina-alternate ko siya dito sa aking Laneige na lip, lip mask. So, sobrang okay nito. So, ayan. Babalik nila ako mamaya para i-test out yung kanyang longevity. Since nasabi ko naman na sa inyo yung mga thoughts ko dito sa product na to. Kung ano yung nakita ko sa kanya. So, yung longevity na lang yung i-test out natin. So, ngayon ay 10.20 a.m. na po. So, kailangan ko nang umalis. So, ayan. Babalik nila mamaya. Hello everyone! So ayan, ngayon ay 8.40 na ng gabi and ilang oras na yung nakalipas and I can say na talagang long lasting tong product na to. Kung i-consider natin siya as a BB cream or foundation, meron pa rin decent amount of product na nasa aking face. Ayan, parang konting blot ko lang ulit, okay na siya. Kahit oily siya, medyo healthy looking pa rin naman. And wait lang, try natin siyang i ngayon. So, nag ako kanina. Parang lumabas ko ng iba-blot to. Tingnan natin kung magiging okay pa rin siya. As you can see, okay pa rin naman siya. May decent amount pa rin na natira, pero medyo nag-fade na siya pagka-blot ko. And yung na-blot ko pala is ganitong karami. So, halong oil, halong oil, and uh, powies and product. So, yung kanyang oil control is medyo, for me, average lang. Pero kasi kahit nag-oil up siya, ang ganda niya pa rin tingnan eh. So, para sa price nitong tinted sunscreen nila, which is 429, tingin ko okay na rin kasi 50ml siya. Usually, yung mga BB cream na na-try ko before, na nasa around that price and above, nasa 30ml lang sila. Pero this one, oh, 50ml siya. And then, yung presyo naman ng ang glow na lip screen, ayan, um, it, it retails for $249. Worth it siyang itry talaga, I'm telling you. So, this one is $299 pesos ata. I think very worth it na rin naman yung um, presyo na $299. Considering na 100ml siya and yung effect niya, yung performance niya, sobrang okay. Sobrang marirecommend ko itong mga products na to na talagang itry nyo as in. So, ayan, sobrang okay ng mga products na nirelease nila. Hopefully, yung kanilang powder ay matry ko rin in the future and hopefully, maging okay din yun for me. So, yun lang naman yung masasabi ko dito sa mga products na to. Hopefully, na-convey ko ng maayos at hindi magulo yung aking honest na thought dito sa products na to. Ayan. Hopefully, nakatunaw ko sa inyo whether to try these products or not. Don't forget to like, comment, and subscribe, and hit my notification bell para lagi ka updated sa mga bago kong videos. And you can also follow me on my social media accounts, Facebook and Instagram, Crystal Tetay. And mag-subscribe na rin po kayo sa aking carriage shop. Ayan, ilalagay ko dito somewhere. Ayan, yung aking carriage shop. And ilalagay ko na rin yan sa aking description box. And ayan, mag-subscribe na po kayo. Ayan, again, thank you for watching. Bye!